வணக்கம் நண்பா வெல்கம் டு தமிழ் டைட்டன்ஸ் நம்ம சேனலில் நிறைய மிஸ்டியான டாபிக் பற்றி தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி இன்றைக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான மிஸ்டி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நீங்கள் ரோட்டில் போயிட்டுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய கல்லை பார்க்கீங்க அடுத்த நாள் அந்த வழியாக போகும்போது சில அந்த கல்லை காணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க யாரோ அந்த கல்லை தள்ளி போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு நினைப்பீங்க அதே இது ஆள் நடமாட்டமே இல்லாத ஒரு இடத்துல ஒரு நாள் பார்த்த கல்லை இன்னொரு நாள் காணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க அது எப்படிதான் காணாமல் போகும் ஆள் நடமாட்டமே இல்லைன்னா அந்த இடத்துல வச்ச கல்லை அப்படியே தாண்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்களா ஆனால் அமெரிக்காவில் கலிஃபோர்னியா ஸ்டேட்டில் டெத் வேலி அப்படின்னு ஒரு நேஷ்னல் பார்க் இருக்குது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரேஸ்ட்ரெக் பிளையா அப்படின்னு ஒரு பிளேஸில் பாறைகள் எல்லாமே தன்னாலேயே நகருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிவேடா அப்படிங்கிற பிளேஸ்லையும் இந்த மாதிரி பாறைகள்லாம் நகருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படிட்டா பாறைகள்லாம் நகரும் அதெல்லாம் மன பிரம்மையாக இருக்கும்டா பார்க்குறதுக்கு தான் நகர மாதிரி தெரியும் ஆனால் உண்மையிலேயே அங்கே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஆனால் அது உண்மை இல்லை அது எந்த ஒரு பிரம்மையுமே இல்லை உண்மையாகவே பாறைகள்லாம் நகருது அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அதோடு மட்டும் இல்லாமல் அது நகர்றதுக்கு அடையாளமாக ஒரு பாதை மாதிரி தடமும் தெரியுது அதாவது இப்போ ஒரு பெரிய கல்லை கயிற்றில் கட்டி எழுத்திங்கன்னா நிலத்தில் அதுமே தடம் விழும் அந்த மாதிரி தடத்தை இந்த மாதிரி பாறைகள்லாம் ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேட்கும்போதே ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல இந்த மாதிரி நகர பாறைகள் பற்றின நியூஸ்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேயே ரொம்பவே வைரலாக இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆனால் இதை பற்றி அஃபிஷியலாக எதுவுமே ப்ரூவ் ஆகலை அதாவது இதை மக்கள் நேரில் பார்த்துருக்காங்களே தவிர எந்த ஒரு கவர்மெண்ட்டும் இப்படி ஒரு பிளேஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணாமல் தான் இருந்துச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஜோன்ஸ் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் மக்களோட பேச்சை கேட்டு அந்த இடத்துக்கு போய் ஆராய்ச்சி பண்ணுறாரு அவர் முதல் நாள் அங்கே உள்ள பாறைகள் எல்லாத்தையுமே மார்க் பண்ணிவிட்டு வந்துடுறாரு அடுத்த நாள் போய் பார்த்தா அந்த பாறைகள் எல்லாமே மார்க் பண்ண இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி இருக்குது கொஞ்சம் பாறைகள் பார்த்தீங்கன்னா அது நகர்ந்து வந்ததுக்கான தடம் தெரியுது ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் பாறைகளுக்கு அது நகர்ந்து வந்ததுக்கான தடம் கூட தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவர் தான் முதல் முதல்ல அஃபிஷியலாக இப்படி ஒரு பாறைகள்லாம் நகருது அப்படின்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அவர் இது ஏன் நகருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லவே இல்லை அந்த ரிப்போர்ட்டில் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் இதை பற்றி ஆராய்ச்சிலாம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் யாராலையும் இது ஏன் இப்படி நகருது அப்படின்னு சொல்லி சரியான காரணத்தை சொல்லவே முடியல அதனாலேயே இதை பற்றி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கருத்து சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க இந்த பாறைகளோட அடிப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப்பாக இருக்குமா அதனால தான் தடம் உள்ளது அது ரொம்ப தூரம் போகும்போது அந்த ஷார்ப்பான எஜ்ஜஸ்லாம் மழிங்கிருது அதனால தான் தடம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது தடம் இருக்கட்டும் இல்லாமல் போகட்டும் எப்படிடா நகருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கீங்களா அதுக்கும் நிறைய பேர் விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாறைகள்லாம் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரே நேர்கோட்டில் நகராதான் திடீர்னு டேரக்ஷன்லாம் மாற்றிக்குமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் பண்ண சயின்டிஸ்ட்லாம் அந்த பகுதியில் காற்று ரொம்பவே பயங்கரமாக அடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனாலேயே இந்த கற்கள்லாம் நகருது அதனால தான் அந்த டேரக்ஷனும் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இது யாராலையுமே ஏற்றுக்க முடியாது ஏன்னா அங்கே உள்ள கற்கள் எல்லாமே முந்நூறு கிலோ வரைக்கும் வெயிட்டில் இருக்கும் அப்படி வெயிட்டான கற்களை அந்த காற்று தான் தள்ளிட்டு போகுது அப்படின்னு சொன்னால் யார் தான் நம்புவா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிளேஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஃப்ளாட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எந்த ஒரு மேடு பலமுமே இல்லாமல் அளவெடுத்து கட்டின மாதிரி ரொம்பவே சமமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் சில பேர் இந்த பாறைகளுக்கு கீழே களிமண் மாதிரி பிசு பிசுப்பாக ஏதோ இருக்குது அதுதான் இந்த பாறைகள் எல்லாத்தையுமே நகர்த்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கும் எந்த ப்ரூஃப்மே இல்லை இன்னும் நிறைய பேர் அந்த பகுதிக்கு கீழே ஒரு ரிவர் போகுது அந்த ரிவரில் உள்ள வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகிற டேரக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த பாறைகள்லாம் நகருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அப்படி எந்த ரிவருமே அந்த பகுதியில் இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வெவ்வேறு கருத்துக்களை சொல்லிக்கிட்டே தான் இருந்தாங்க ஆனால் இதை பற்றின உண்மைகள் எல்லாமே ஒரு மர்மமாகவே தான் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த மர்மம் ரொம்ப நாளுக்கு நீடிக்கல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் வருஷம் இதுக்கான மர்மத்தை ஜேம்ஸ் நோரிஸ் அண்ட் ரிச்சர்ட் நோரிஸ் அப்படிங்கிறவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இதை அவங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளை வச்சு அழகாகவே சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த ஆர்டிக் அண்ட் அண்டார்டிக் பகுதிகள்லாம் பனிப்பாறைகள்லாம் தண்ணி மேலே மிதந்துக்கிட்டே ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் அதாவது இந்த பகுதியில் எப்போவாவது தான் மழை பெய்யணும்னு சொல்கிறாங்க அப்படி பெஞ்சால் ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு இருக்குமா இந்த பிளேஸை களிமண் நிலன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மழை பெஞ்சால் தண்ணி சீக்கிரமாகவே தேங்க
பகுதியில் கிட்டத்தட்ட அறுபது பாறைகள் இந்த மாதிரி நகருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு இதெல்லாம் பதினஞ்சு அடி வரைக்கும் நகருமா இந்த மாதிரி இந்த நகர பாறைகள் பற்றின எல்லா உண்மைகளையும் அவங்க கண்டுபிடிச்சி ஆஃபீஸ்லாம் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் பண்ணுறாங்க இப்போ கூட அந்த பாறைகள்லாம் நகர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஒருவேளை நீங்கள் அந்த பிளேஸ்க்கு போனீங்கன்னா அந்த பாறைகள் நகரத நேர்லேயே அவங்களால பார்க்க முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கில் வீடியோ முடிஞ்சது இந்த வீடியோவில் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துக்குமே பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை தெரிஞ்சுக்கணுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்